பொங்கல் பண்ண போகிறோம் பச்சரிசி பாசிப்பருப்பு ஒரு கப் அரிசிக்கு அரை கப் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அரை கப் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி திராட்சை எடுத்திருக்கேன் நெய் பாசிப்பருப்பை நெய் போட்டு வறுத்துக்கலாம் இருக்கேன் பாசிப்பருப்பு வறுக்கிற அளவுக்கு நெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் பாசிப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் பாசிப்பருப்பை வறுத்தால் நல்ல மனமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் வறுக்கிறது வறுத்தாச்சு நல்ல மனம் வந்துருச்சு பாசிப்பருப்பில் ரொம்ப கருகிற அளவுக்கு வறுக்கக்கூடாது கொஞ்ச நேரமாக இருக்கிற அளவுக்கு வறுத்தால் போதும் இப்போ நெய் ஊற்றி பாசிப்பருப்பு வறுத்தாச்சு பச்சரிசியை அதில் சேர்த்துடலாம் இதில் அஞ்சு கப் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் கொலைய வேகணும் அதனால் இதில் அஞ்சு கப் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ஊற்றியிருக்கேன் இன்னும் அதிக வேணுனாலும் ஊற்றிக்கலாம் பால் சேர்க்கறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு கப் தண்ணி ஊற்றியாச்சு லைட்டாக கொஞ்சமாக உப்பு அதிகமாக போடக்கூடாது உப்பு போடணுன்றது கட்டாயம் கிடையாது நான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்குறேன் பால் ஊற்றியிருந்தால் உப்பு போட வேணும் சுத்தமாக உப்பு போடக்கூடாது நான் பால் ஊற்றலை அதனால் லைட்டாக உப்பு டேஸ்ட்டுக்காக போகிறேன் உப்பு வந்து கட்டாயம் கிடையாது பொங்கல் எந்த அளவுக்கு கொல கொலன்னு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கம்மியாக தான் ஊற்றணும் அளவாக தான் ஊற்றணும் அப்படின்லாம் இல்லை தண்ணி இன்னும் வேணும்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் குக்கர் மூடி போட்டு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விட்டோம்னா நல்லா கொலைய வெந்துடும் இப்போ மூடி வச்சு அஞ்சு விசில் இல்லைன்னா ஆறு விசில் விட்டுடலாம் பொங் அரிசியும் பருப்பும் வேக வச்சு குக்கர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்து பாகு காய்ச்சலாம் வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் அது கூடவே நாலு ஏலக்காய் தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் தனியாக ஏலக்காய் தட்டினதை போட்டோம்னா அது அந்த தோலெல்லாம் வாயில் கடிப்படும் அதனால் அதனால் இதுலேயே போட்டேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது பாகு காய்ச்சி வடிகட்டிக்கலாம் வெள்ளம் கரைஞ்சிருச்சு பாக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு முந்திரி பருப்பு வறுத்து எடுத்துட்டோம் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி சாப்பாடை நல்லா இப்படி மசிச்சு விட்டால் நல்லா குழஞ்ச மாதிரி இப்போ இப்போயே நல்லா குழஞ்சிருக்கு அதுலேயும் கொஞ்சம் கரண்டி வச்சு இப்படி நல்லா மசிச்சோன்னா மசிஞ்சிடும் நல்லா கொல குழனு அதில் நம்ம காய்ச்சின ஏலக்காய் போட்டு காய்ச்சின வெள்ளப்பாக சேர்த்துடலாம் வடிகட்டி கலந்து விடலாம் பொங்கல் வந்து நல்லா கொல கொலான்னு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்ச நேரத்திலே அது கெட்டி ஆயிரும் கலந்தாச்சு முந்திரி திராட்சை இதில் போட்டுலாம் நெய்யோட சேர்த்தே ஊற்றியாச்சு சுட சுட சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இது போல சக்கரை பொங்கல் வச்சு பொங்கல் கொண்டாடுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களும் பார்க்கணும் நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்